وهذا مذهب جمهور العلماء وجاء عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه رواية أنه إن قام من نوم الليل كرها كراهة تحريم وإن قام من نوم النهار كرها كراهة تنزيه حكم ini حكم بحوى مكروه منجلبكان air ke bak udu sebelum di basuh Baik itu bangun tidur malam atau bangun tidur siang Atau karena ragu najis tidaknya tangan itu Itu adalah pendapat mayoritas hmm, ulama Tetapi ada hikayat Ada ada kutipan dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Sebuah riwayat dari beliau bahwa Seseorang itu kalau bangun tidur malam Maka mencelepkan Tangan ke bak air tidak dua, tidak sampai dua gula itu adalah makruhnya tahrim. Tapi kalau dimasukkan dari dari masukkan tangan itu bangun tidur siang maka makruhnya makruh tanzi. Nafagohu alaihi dawudu adzohiriyu itimad dan alalafdil hadis mabiti fil hadis. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu disetujui. Idem siapa Imam Dawud Imam Dawud Dohiri? Kenapa idem? Karena Imam Dawud Dohiri bersandar pada kata-kata hadis, yaitu mabid. Mabid itu bermalam. Mabid itu bermalam. Mabid di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Wahai Muhammad Dawud Dohipun Jidan, Fainal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabbaha. Allah, Allah Ilati Biyakulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fain nahu layak diri ayat abad terjaduhu. Ama nahu an nahu layak manun najasata ala yadihi. Wahaza amun liujudih timalin najasati fi naumin fi naumin layli layla wan hari wafil yaqulah. Pendapat ini pendapat Abu Imam Imam Muhammad bin Hambal dalam sebuah riwayat ini adalah. Adalah pendapat yang lemah sekali. Kenapa lemah sekali? Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan alasannya, menyebutkan alasannya. Kata Rasulullah alasannya adalah fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Artinya apa? Artinya orang yang orang yang bangun tidur itu itu tidak tidak meyakinkan, tidak aman itu tidak meyakinkan. Bahwa tangannya tidak najis di tangannya. Nah alasan ini itu mutlak mutlak karena ada kemungkinan ada najis di tangannya baik di tidur malam atau tidur siang atau dalam keadaan berjaga tidak tidur. Wadi kurulai di awalan kau nihil walibah. Kenapa Rasulullah di awal hadis itu menyebutkan lailan kata-kata malam karena malam itulah yang umum orang tidur itu adalah di malam hari di siang hari tidak umum. Walam yang kita sudah lihat kawan minta wahumi an nahu maksusun bal zakarul illata ba'dahu wallahu alam. Kemudian Rasulullah tidak tidak membatasi. Uh, tidak beri catatan uh, hanya malam di malam hari tidak disebutkan malam <tuh> tapi alasannya yang ditonjolkan adalah Rasulullah kenapa kenapa karena ada kekhawatiran ada salah paham bahwa hadis itu hadis di makruhnya mencelupkan air sebelum dibasuh tangannya itu khusus uh, khusus di malam hari Bahkan Rasulullah menyebutkan alasannya Alasan setelah menyebutkan malam itu Alasannya adalah Dia tidak tahu semalaman tangannya Geraya-geraya kemana Keliling kemana tangannya itu Dari dari anggota tubuhnya Wallahualam Hada kulhu idha syaka fina jasadil yadi Amma idha tayakona Toharot taha Waradagum saha Gobla gusliha Fakutakola jamaatun من أصحابنا حكمه حكم مشكي لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق مؤذب الناس 
Fasud dal babu li alla yatasah hala fihi man la ya'rif. Kemudian uh, itu hukum semuanya rincian-rincian hukum bahwa kalau uh, bahwa baik itu malam hari, tidur siang hari, uh, yang penting setelah tidur atau meragukan tangannya najis ya di dimakruhkan dicelepkan ke ke bak wudhu itu yang tidak sampai dua gula itu kalau memang dia meragukan najisnya tangan itu adapun apabila dia yakin bahwa tangannya itu suci kemudian dia mau mau celupkan air itu eh tangannya sebelum dibasuh di luar bak itu ada beberapa teman-teman kami sesama madhab syafi'i berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum meragukan kenajisan walaupun yakin walaupun yakin tangannya itu eh, suci tetap dimakruhkan dicelupkan ke bak, eh, bak wudhu kenapa? kenapa tetap sama dengan hukumnya hukum eh, hukum meragukan ke, kesuciannya karena sebab-sebab najis itu kadang-kadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang jadi lupa misalnya karena kesana setelah itu kesana setelah karena salah kemari tidak tahu bahwa tangannya menyentuh najis maka pintu di, ditutup pintu ditutup itu artinya rincian oh kalau begini eh, tidak apa-apa kalau ragu maka makruh Nah, rincian-rincian seperti itu ditutup saja yang penting uh, ya yang penting uh, sudah bangun tidur meragukan karena jasadnya maka maka tetap makro kenapa uh, ditutup pintu itu artinya amputasi bahasa medisnya adalah diamputasi agar orang-orang yang tidak tahu itu tidak meremehkan tidak buat gampang oh ini enggak ada jis tangan saya saya celupkan nah, agar tidak seenaknya begitu agar tidak seenaknya orang yang tidak mengerti hukum wal asahu alladzi dhahaba ilaihi jal al jamahirun ashabina annahu la karahata fihi bal huwa fi khiyarin baina al ghumsi awwalan wal wal ghusri lana nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzakara nauma ونبه على الإلتى وهي الشك فإذا انتفت الإلتى انتفت الكراهات. pendapat yang lebih benar yang lebih soheh yang menjadi pendapat mayoritas ulama dari pendukung-pendukung Madzhab Imam Syafi'i ialah bahwa eh, tidak dimakruhkan tidak ada makruh sama sekali mencelupkan air eh tangan yang yakin tangan itu suci. itu tidak tidak makro uh, bahkan uh, dia itu boleh milih boleh milih langsung dicelupkan ke bak eh, air sedikit itu uh, pertama-tama atau uh, cuci di luar di luar bak itu sama-sama boleh ya, tinggal milih kenapa karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan di hadis itu tidur Kemudian setelah itu akan Rasulullah menyebutkan alasannya. Alasannya adalah sama ragu kemana apa itu tangannya itu berkeliling semalaman. Jadi ketika alasannya sudah tidak ada, maka kemakruhan sudah tidak ada juga. Al-hukumaiduru malillati wujudan wa'adaman. Itu kaidahnya yang. Walau kanannah aman. Lagola, idah arah hadu arah dah hukum istimalah mai fala yau mis yadahu hatta yau silaha. Wakana aang aama wa ahsana Allah alam. Seandainya larangan di hadis itu umum, umum tu betulak baik meragukan kena jisannya tangan atau tidak atau yakin suci. Seandainya begitu maksudnya maka pasti kata-kata Rasulullah itu begini apabila salah satu diantara kalian ingin menggunakan air maka jangan celupkan tangannya eh, sehingga atau sebelum dia basuh dulu tangannya mestinya 
redaksi hadisnya begitu, tapi ternyata tidak begitu. Nah, kalau maksudnya adalah mutlak seperti itu, terus redaksinya mah seperti itu, yaitu arahad aradah tukum istiqmal maih, maka itu lebih menyeluruh, lebih mutlak dan lebih bagus. Allah alam. Kol ashabuna, idha kalal ma ma ufina in kabirin, au sokhrotin. Abis tu lah yang mungkin sabu minhu, walau sama aku ina un sogiron. Ya ketarif ubihi, fadori guhu ayak ku dalam maa bifamihi, semua ya ku sial bihi kafaihi, ayak ku dabi doh bi dorofi saubihi an nadifi, ayes taina biok biok ini ya Allah alam. Para pak eh, teman-teman kami berkata begini, apabila airnya itu ada di eh, di bak yang besar, eh, di bak yang besar, jadi diangkat baknya itu terlalu berat, atau airnya ada di batu karang yang cekung ya, batu karangnya cekung sehingga berisi air, batu itu gak bisa diangkat, eh, diangkat eh, dituangkan ke tangannya gak bisa, padahal dia tidak Eh, tidak ada cibuk, eh, tidak ada, eh, tidak ada cangkir, tidak ada, eh, tidak ada mangkok untuk mencuci di luar bak itu, karena baknya terlalu besar. Tidak ada, eh, tidak ada eh, eh, itu, eh, eh, tidak ada cangkir, tidak ada gelas untuk eh, mencuci. Ambil dari tempat itu maka uh, uh, yang yang dibuat nanti me, uh, menciduk ke air itu maka caranya jalan keluarnya ialah airnya itu diambil lewat mulutnya pakai mulut mulutnya uh, me, uh, menghirup air itu kemudian dibasuhkan tengah ke tangannya. Uh, oh. Aku yang bisa lebih kafaihi, cuma yang bisa lebih kafaihi. Aku yang aku lebih berdoa fitri lebih atau pakainya lengan bajunya, lengan bajunya dicelupkan ke air sedikit itu yang ada di batu itu, kemudian diperas ke tangannya. Atau minta tolong orang lain, tangan orang lain yang menciduk air itu kemudian di eh, di eh, digerujuk di disiram akan ke ke tangannya. Wa wama asanidul babi. Uh, 